Всех приветствую на канале Нам по пути. Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет по дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей с Кайня, Мерседес, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. География маршрутов по Российской Федерации. С вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дороге. Ну что, поехали. Вот это сколько, блядь, их стоит туда. Все, подарок России. Подарок России? Путину подарок, да? Си Цзиньпинь подарила, а? Заебись, хорошие подарка. Бля, я бы себе такой в подарок чек один взял. Ебать их сколько, а? Ебануться. А там еще, блядь, стоит их нахуй. Рядами, блядь, километры, блядь. Ебануться. спецтехника блин и бануться это только одна площадка такая и таких наверное блять штук, пи... штук 50 таких площадок парни всем привет из набережных Челнов. В общем, мы в Челны прибыли, на базу заехали сразу, получили, забрали вот такое заявление на постановку на учет. Сейчас вот сгоняли в ГАИ, короче, осмотр провели. Все, сейчас возвращаемся обратно. На предпродажку сейчас сразу загоняем. Ну, вернее, это уже не предпродажка, а предрейсовый, так скажем, подготовка. То есть развал будут делать. Не знаю, что-нибудь там, наверное, протягивать Смотреть, осмотр и так далее, и так далее Вот Ну и, соответственно Выходные у нас будут насыщенные Будем заниматься Там Инструмент комплектовать Дуты ставить Всякие платоны налево, а затем через 300 И так далее, и так далее Поэтому, ну, все так Поэтапно буду рассказывать вот. Поэтому Попозже включимся. Вот прикольная штука, мне вот нравится. Не знаю, наверное, не видно. Солнце светит. В общем, поворотник включаешь, у него видеокамера с левой стороны начинает на весь экран показывать. Ну что, ребят, <coughs> мы на базе. Сейчас вот смоечки выехали. Короче, парни уже уехали. Я вот э, их машины э, помыл, выгнал. И вот сейчас мою третью, короче. А? Красавица. Невеста. Все по красоте. Завтра, короче, будем предпродажку делать. Я, кстати, тогда неправильно сказал. 800 и 300. То на 100 общий объем. Хочу, кстати, посмотреть. Вот, не знаю, на ступеньках будет вода или нет. Грязь. Ну, вроде в салон не попадает. То есть, вот после мойки. Стоп, посмотрим. Ну, ничего вроде. То есть, он здесь прям вот отбойником сильно так бил прям вот в эти щели. Я думал, блядь, туда будет попадать водичка. Нифига, нормально. Ну, здесь мокро, потому что, как бы он, ну, мыл, пенил и смывал и то он путем не смывал блин. красота парни всем доброе утро 
Короче, загоняем машины на предпродажку. Я вот завел все три машины и по очереди загоняю. А он сам обороты поднял. И работает. Интересная система. То есть, я так понимаю, он либо катализатор прожигает, либо прогревает мотор. Вон, 1200 оборотов держит. Нажимаем на тормоз. включаем дышку и поехали интересно да с этим вот надо будет разбираться ладно ты не пикай Там дуты все траки стоят в общем решили маленько посмотреть разницу вот фен получается стоит тоже в правом бомбалюке но у него, смотрите, сейчас Вот здесь только дует Вот он, получается, стоит фен И просто одна труба Вот, ящички повыше То есть спальник выше стоит У нас как-то чуть-чуть пониже По-моему, пошире Сам вот этот люк Кабина у него длиннее на 5 что ли сантиметров. Мы сейчас померили. Ну, так, маленько покажу вам. Чуть-чуть. Машина чужая. Люк тоже, по-моему, электрический, но непрозрачный. Уже тут по два даже ящичка сделано. Спальник тоненький. По сравнению с нашим по ширине примерно такой же. Ну вот такой вот стиль другой немножко, то есть квадратное все. Здесь расстояние больше у пассажира, конечно. Шахта примерно такая же, как у нас. Это получается. Я так понимаю, у него два фена стоит, мокрый заводской. Он, видимо, отсюда дует дополнительно. Ну, я что-то пока не, не разобрался. Сиденье поворотное, тоже не на пневме. Динамики маленькие. Но вот это вот мне, конечно, не нравится. В плане перчатки даже положил, уже будет пачкаться. Подножка здесь явно будет мокнуть. Прям вот вообще сразу видно, потому что ну вот отсюда будет залетать вода сто процентов. Бак тоже здоровый, база длиннее на 10 сантиметров примерно. Резина Китай стоит. Два датчика уровня пола стоит. И вот видите возле колеса, то есть колесо хлопнет. Либо цепь порвется и может быть ай-яй-яй. Ну вот если как на Мерседесе, то он, по-моему, должен на одном датчике работать. Просто ошибка будет. То есть подушки все равно должны быть накачаны. Ну, по, по крайней мере, у Мерса так было. У старого я на Мерсе работал, на самосвале с полуприцепом. Куча трубок. Это получается на... Ага, все, сейчас бегу. Кабины померили. То есть у нас кабина сантиметров на 5-7, короче. И дверь немножко покороче, то есть на ситраке больше. И вот это расстояние у нас меньше. То есть визуально он кажется кабина больше. Но по факту просто здесь просто она более квадратная. Поэтому так, так кажется. Вот и бомбалюк получается. Он выше 
по ширине примерно одинаковый. Но у нас спальник ниже стоит. То есть, ну, отличия есть, конечно, у много отличий. То есть у нас основной бак вот этот, там просто канистра вообще туда ничего не запитывается. Здесь куча трубок. То есть это с того бака идут, видите? Это какой-то кран, который, я так понимаю, распределяет, включает правый бак, либо левый. То есть какой рабочий, какой нерабочий. Вот. Ну, мочевина. Я думаю, тоже ее, наверное, скоро отключат или уже отключена. У нас бак мочевины стоит вот такой. Здесь причем есть такая вот пробочка. Я думаю, что можно замутить умывальник тут какой-нибудь. Вот. С подогревом. Так, ну-ка, ретарда у него вообще стоит, нет? <coughs> да, ретарда тоже есть. Трубы, вы видите, какие стоят. Коробка такая же, по-моему, траксон. А? Не, мой вот. Да-да, глянь. Здесь воздухозаборник слева. И глушитель тоже слева. То есть выходит наружу. Тоже вот зимой непонятно, как это будет. Ну, с поляра перья у нас больше. Поэтому, видимо, кабина кажется побольше. То есть здесь, видите, расстояние какое до кабины маленькое. Так, база длиннее, я уже сказал, да, аккумуляторы вон там стоят, слева. Ну, так вот, посмотри, здесь сетраки, что лучше? Кто-то говорит, сетрак лучше, кто-то говорит. Дон Фэнк. Ну, не, не в прямом, почему? Снимаю просто видео. Вот у нас перья гораздо больше. Боковые. И спойлер дальше заходит. Здесь спойлер меньше. Мы уже, кстати, спойлер подняли. Вон антенна стоит. Видите, вчера на предпродажке поставили нам рацию. Спойлер тоже регулируется. Ну что? Пою по уши. Мне тоже больше нравится. Что-то какие-то панели. Ну, приборки. Это регулировка в этого руля откидывается. Маленько тут потопчем. Флешка тоже подцепляется. Прикуриватели. Тут два прикуривателя. Ну тут видите стиль такой вот он квадратный. Строчка какая-то. Ну, панель тоже мягкая. У нас тоже это есть в принципе. А, уже он заклеили. А что, свет не горит или масса выключена, что ли? Вот здесь парашют есть, парни, вот смотрите. Подлокотник меньше гораздо, у нас длиннее подлокотник. Так, мультимедиа, руль. У нас кожа, перфорация, руль, по-моему, немножко побольше у нас. Этот Примерно такой же, я думаю. Ну, включать зажигание не будем. Не полезем. И вот здесь, смотрите, видите, просто выключено авто, габариты. И просто ближний свет тоже корректора есть. Подогрев топлива. Это, наверное, дудка. Тоже на двери обдув идет. Стеклоподъемник здесь поинтереснее, конечно. Да, у него нормас отключено. Так, и зеркала. Левая, правая. Подогрев. А, отдельно получается. Включается подогрев верхнего зеркала и нижнего, что ли. Пепельница. Тоже похоже примерно. Ручки у нас нет. Никакой. 
Ну-ка, тут крючки вообще есть какие-нибудь вешать одежду? Нету тоже. Вот что китайцы не сделали, это крючки. То есть вот вешать куртку. Тут вон какой-то пульт, я так понял, от Вибасты тоже управление. Электростеклоподъемники, люк, свет. Но у нас по, это, побольше функций. Побольше функций. Ну что, как я смотрю, все траки. Зеркало какое-то, я не понял, оно сломано что ли, или оно так убирается. Сейчас посмотрю на другом. Ну вот так вот, парни. И сейчас залезу в свою, покажу вам. То есть, как получается вообще, в принципе, отличие. Коробка здесь у нас получается, вот тут стоит. Холодос, давайте посмотрим объем холодильника. -мо! Тут получается отдельная морозилка, отдельный холодильник. У нас это не, реализ... не, ре... не реализовано. И лампочки здесь, видите, здесь, а у нас получается на панели, ну то есть видно, они светят. Тоже такой бардачочек. Два кармашка. <coughs> Ничего там не обшито, но глубокий. Он вот как раз вот отсюда. То есть вроде в принципе не должно оттуда что-то вываливаться. Ладно, пойдем сразу для сравнения. Ну здесь, да, вот похоже на ман, конечно. Колпаки стоят. Так, ну это, наверное, дальний, это ближний, это туманка. Вот у нас, я так понял, так, куда она прилегает-то? А, вот здесь. Ну, тоже, наверное, будет все-таки попадать вода. Вот у нас вот так вот шахта чуть побольше. Но у нас вот воздуховод от фена. То есть смотрите, как здесь реализовано. Вот идет, получается, воздуховод. И вот визуально, видите, у нас здесь глубже. То есть вот сюда места больше. У них как-то более ровно. То есть по объему ящик гораздо больше. Да не, наверное, такой же динамик. Но здесь, по крайней мере, можно какие-то перчатки положить. Бутылка вон под большую. И ничего не это самое... Вот, на видите, переставили джойстик управления КПП. Соответственно, все тут более круглое такое, более пологое. Ну, карманов, бардачков тоже много. Вот карман там, получается, тут три ящика, здесь. Подочечник. Там вон карман. Здесь то же самое, здесь карман, здесь один ящичек закрытый под спальником, ну, вот, получается, под подушкой, и еще один короб. Вот, видите, побольше, и они кожей обшиты, то есть длиннее гораздо на ситраке, где-то вот так, ну, под лока чисто. Вот, ну и холодильник, я его не включал, но холодильник у нас, конечно, меньше. И вот, видите, вот этот... Получается, сверху этого воздухозаборник то есть всасывает туда для циркуляции воздуха. А это выход. Его можно крутить, можно закрыть. Здесь тоже вот 
подспальник воздух идет вот здесь ну а соответственно отопитель дует вот сюда вот. я думаю что здесь тепловой контур реализован гораздо интереснее и вот у нас вот такой вот холодос так что-то у нас тут перегородочки ну вот две три бутылки воды и, наверное все стоя ничего не поставишь то есть глубина видите маленькая вот такие вот пироги вот и смотрите здесь мультимедиа конечно гораздо меньше но там зажигание выключено я не как бы не это ну и вот мне вот здесь больше нравится как реализовано единственное чтобы я сделал тахометр отсюда сверху Потому что удобнее, как бы, чтобы было по часовой стрелке набирание оборотов. Ну и вот руль, да, это вот перфорированная кожа. Здесь тоже получается вот эта кожа перфорированная, это ну, что-то под кожу тоже, то есть замша какая-то или нубук, как вот его называют, не знаю. Не знаю, мне Дон Фэнк больше нравится. Ну, люк, вот единственное, что свет идет <coughs> от люка. Вот. Как-то так. То есть здесь, в этой машине, будет на ночевке теплее гораздо, потому что тепловой контур, то есть он сюда дует, и с утра здесь будет тепло. Вот не так, как в скане. Печка мощно дует, прям вообще. И туда он в ноги, видите. Это под карты, слоты. Это датчик температуры, я так понял. Вот как-то так. Вот двери, да, как даже закрываются. Послушайте. У нас пустышка.